Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné roi d'Angleterre devant plus de deux. 000 convives. Invité à assister à l'événement, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas encore annoncé leur présence, d'autant que la date coïncide avec un anniversaire des plus importants. Huit mois après avoir pris la succession d'Elisabeth II à la tête de la monarchie, Charles III s'apprête à devenir officiellement roi d'Angleterre. Le 6 mai prochain, le mari de Camilla sera en effet couronné lors d'une cérémonie grandiose devant pas moins de deux. 000 convives. Même Charles Spencer, le frère de son ex-épouse Lady Diana, a été invité à assister à la cérémonie, bien qu'il n'ait pas encore décidé s'il comptait faire le déplacement. Deux autres invités laissent toujours planer le suspense sur leur potentielle présence, le prince Harry et Meghan Markle. Déjà en retrait de la famille royale depuis le Megoï, le couple a encore plus pris ses distances depuis le documentaire Netflix et surtout les mémoires du cadet de Charles et Diana, qui a mis le feu aux poudres. D'autant que l'ancienne actrice n'apprécierait pas son traitement, Meghan a l'impression que le palais se bat uniquement pour que le prince Harry soit présent, et qu'il se moque qu'elle vienne ou non. Et cela ne lui convient pas. Le rejet est l'une des plus grandes insécurités de Meghan indiquait cette semaine un expert. Ce serait vraiment petit de leur part d'autant que le couronnement tombe à une date qui ne fait pas du tout les affaires du couple. Le 6 mai correspond en effet à l'anniversaire de leur fils aîné Archie, qui fêtera cette année ses 4 ans. Si leur présence n'est donc toujours pas assurée, bien qu'ils pourraient faire l'aller-retour pour célébrer les deux événements, Meghan et Harry font également craindre aux experts britanniques de faire de l'ombre à Charles III. Ce serait vraiment petit de leur part, mais maintenant qu'ils n'ont plus de plateforme royale ils profitent de chaque occasion royale pour prendre l'ascendant. Ce n'est pas comme si la famille royale tentait de leur faire de l'ombre, si y est tout l'opposé assure l'expert royal Lee Cohen à l'Express. Les Britanniques n'ont en effet pas oublié que les Sussex avaient célébré l'anniversaire de leur fille Lilibé en plein jubilé de la reine Elisabeth de l'année dernière. Harry et Meghan profitent-ils de la lumière de la famille royale ou sont-ils simplement des parents malchanceux avec les anniversaires de leurs enfants <musique>